Good morning students today I am going to explain chapter number 5 from English reader book from this chapter I am going to start second term syllabus the emperor's new clothes students the emperor's new clothes is a short tale written by author hans christian andersen once upon a time there lived an emperor he loved to wear fancy clothes he never wore the same outfit twice one day two tellers arrived in his kingdom students emperor means samrat एक समय की बात है एक सम्राट रहा करता था उसे फैंसी क्लॉथ्स पहनना बहुत पसंद था वह एक दिन जो कपड़ा पहन लेता था दोबारा उस कपड़े को नहीं पहनता था ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ क्लॉथ्स ही ओनली लाइक्स टू शो ऑफ हिज न्यू क्लॉथ्स वन डे टू टेलर्स अराइव इन हिज किंगडम किंगडम मीन्स साम्राज्य उसके साम्राज्य में उस सम्राट के साम्राज्य में दो टेलर्स आए दो दर्जी आए We can make you the finest clothes, they said. Our clothes are so fine that only wise people can see them. Foolish people cannot see them at all. उन दो दर्जियों ने सम्राट से कहा कि हम आपके लिए बेहतरीन कपड़े बनाएंगे और हम जो कपड़े बनाएंगे वो सिर्फ वाइज पीपल देख सकते हैं वाइज मीन्स बुद्धिमान लोग देख सकते हैं फुलिश पीपल कैनॉट सी देम एट ऑल जो लोग फुलिश मतलब मूर्ख जो लोग मूर्ख होंगे उस वो उस कपड़े को नहीं देख सकेंगे द एम्पेर वॉज एक्साइटेड वेरी वेल ही सेड दे मेक मी एन आउटफिट फॉर द पेरेड टूमोरो एम्पेर जो थे वो बहुत उत्साहित हुए उस उनकी बातों को सुन के और बहुत ही उनको अच्छा लगा बहुत उन्होंने जोश में कहा कि ठीक है आप मेरे लिए कपड़े बनाइए हम मैं कल उसको पैरेड में पहनूंगा द एम्पेर गेव देम थ्रेड सिल्क सिल्क ज्वेल्स टू मेक द क्लॉथ्स सम्राट ने उन्हें थ्रेड दिया सिल्क दिया ज्वेल दिया क्यों ज्वेल क्योंकि उनके क्लॉथ्स में उनके क्लॉथ्स को बनाने के लिए बट ही डिड नॉट नो दैट द टेलर्स वेयर क्रूक्स बट लेकिन सम्राट को ये बात नहीं पता थी कि वो जो दो टेलर्स जो बन के आए थे वो धोखेबाज थे क्रूक मीन्स बेईमान व्यक्ति धोखेबाज व्यक्ति वो लोग दोनों जो थे वो टेलर्स नहीं थे वो धोखेबाज थे बेईमान थे दे डिड नॉट डू एनी वर्क उन्होंने कोई काम नहीं किया द द नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेंट टू द एम्पेर उन्होंने कोई काम नहीं किया इन रियलिटी दे मेक नो क्लॉथ्स एट ऑल उन्होंने कोई काम नहीं किया और अगली सुबह वे एम्पेर के पास गए गुड मॉर्निंग योर मेजेस्टी सेट द टेलर्स हेयर इज योर आउटफिट उन्होंने दूसरे दिन वो वो दो टेलर्स सम्राट के पास गए एम्पेर के पास गए उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया और उन्होंने कहा हेयर इज योर आउटफिट इस तरह से वो उन्होंने एक्शन किया जैसे उन्होंने हाथ में कपड़ा लिया हो उन्होंने राजा सम्राट का कपड़ा रखा हो हाथ में और उन्होंने कहा कि हेयर इज योर आउटफिट ये आपका ड्रेस है ये आपका कपड़ा है वेन द एम्पेर सो वॉट द टेलर्स वेयर होल्डिंग ही वॉज शॉक्ड ही कुड नॉट सी द क्लॉथ्स एट ऑल जब सम्राट ने देखा कि वो दो टेलर्स हा, अपने हाथों में इस तरह से पकड़े हुए थे अपने हाथ को इस तरह से एक्शन कर रहे थे जैसे उन्होंने कपड़े को रखा हुआ है अपने हाथों में उन्होंने आउटफिट को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है तो जब सम्राट ने इसको दो टेलर्स को देखा जिस तो वे सम्राट शॉक्ड हो गए वो बहुत ही शॉक्ड हो गए कि, कि मैं इस कपड़े को नहीं देख सकता हूँ Does this mean I am not wise? Thought the emperor. No, that cannot be. I must act as if I can see the clothes. Samrat ne socha ki am I am I a, am I a foolish man? Kya main murkh hu? Ki I am not able to see the clothes. It means that I am foolish. Then he thought ki nahi main foolish nahi hu. Main is tarah se vyakt karunga ki main main is kapde ko dekh sakta hu. I am able to see the this cloth because i am a wise man so he tried on the clothes and looked into the mirror it looks like i am not wearing anything at all cried the emperor blushing 
जब उस एम्पायर ने जब दो टेलर्स ने जब वो इस इस लेके आए थे वो ड्रेस तो एम्पायर ने भी उसको इस तरह से शो किया कि कि वो पहन रहे हैं उस ड्रेस को और वो आईने में मिरर में देखना देखने लगे एंड ही वाज थिंकिंग ही वाज थिंकिंग दैट आई कैन नॉट सी दिस ड्रेस एंड आई एम आई एम नेकेड I am naked in this dress, and he was uh, he was blushing. He was uh, he was feeling Im- he was feeling embarrassed. He was embarrassed on that very time. All the courtiers looked at each other with wide eyes. जब राजा को कोटियर्स मीन्स दरबारी जब राज सम्राट को सारे दरबारियों ने देखा तो उनकी आँख खुली की खुली रह गई उन्होंने देखा कि कि सम सम्राट जो हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं पहना है नो नन ऑफ देम कुड सी द एम्पायर्स न्यू क्लॉथ्स किसी किन्हीं किसी को भी उनके दरबारियों को किसी को भी उन सम्राट का ड्रेस नहीं दिखा उनके सम्राट का आउटफिट नहीं दिख रहा था बट दे डिड नॉट वॉन्ट टू सीम फुलिश सो दे टोल्ड द एम्पेर दैट ही लुकड वेरी हैंडसम लेकिन सारे दरबारी जो थे वो किसी भी दरबारी को सम्राट का ड्रेस नहीं दिखा लेकिन कोई किसी भी दरबारी ने उन्होंने सच नहीं कहा क्योंकि वो सब लोग ये जताना चाहते थे कि हम लोग उस कपड़े को देख सकते हैं क्योंकि हम लोग वाइज पीपल हैं तो उन्होंने उन सारे दरबारियों ने कहा कि एम्पेर जो हैं ये इस कपड़े में बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं द पैरड बिगेन द एम्पेर मार्च थ्रू द स्ट्रीट्स इन हिज न्यू क्लॉथ्स द पीपल लुकड एट हिम एंड गैस्ड नो बडी कुड सी हिज क्लॉथ्स येट नो बडी सेड एनी थिंग बिकॉज दे वॉन्टेड टू एपियर वाइज जब ये पैरड शुरू हुआ और एम्पायर ने मार्च करना शुरू किया तो सारे लोग जो उनके सम किंगडम के सारे लोग थे वो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई बिकॉज द एम्पायर वाज ऑलमोस्ट नेकेड तो सारे लोग की आंखें खुली की खुली रह गई लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा नो बडी स्पीक एनी थिंग बिकॉज नो बडी स्पोक एनी थिंग बिकॉज एवरी बडी वॉन्टेड टू शो दैट दे ऑल आर वाइज पीपल no one dares to say that they they do not see any suit of clothes on him for fear that they will be seen as a stupid so nobody told to uh, to the emperor that uh, he and that he did not wear anything nobody told but a clever little boy saw the emperor and shouted mummy look द एम्पेर इज नॉट वियरिंग एनी थिंग लेकिन एक एक चालाक बच्चा एक क्लेवर बॉय जो है उसने कहा कि उसने हिम्मत किया और उसने सही कहा उसने कहा कि अपनी अपनी मम्मी से कहा उसने कि मम्मा देखो देखो ये सम्राट ने कुछ भी नहीं पहना है द क्राउड बिगेन टू गिगल एंड विस्पर द एम्पेर इज नॉट वियरिंग एनी थिंग दे सेट टू वन एन ऑर्डर जैसे ही उस बच्चे ने की ने कहा कि इम्पेर हैज़ नॉट वोन एनी थिंग तो सारे लोगों में एक खलबली सी मच गई सारे लोगों के की फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी हंसने की आवाज़ आने लगी और फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी कि इम्पेर जो हैं ही हैज़ नॉट वोन एनी थिंग ही इज़ ऑलमोस्ट नेकेड द एम्पेर अंडरस्टूड दैट ही हैड बिन ट्रिक्ड बट बाई दैट टाइम द टेलर्स हैड ऑलरेडी फ्लैड उसके बाद जब उस बच्चे ने कहा और सारे लोगों की फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगी तो इम्पेर समझ गए कि आई हैव बिन ट्रिक्ड मुझे धोखा दिया गया है क्योंकि सार और सारे लोग जो हैं वो, वो उनको हैरानी से देख रहे थे और इम्पेर भी समझ गए कि मुझे धोखा दिया गया है मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है उन दो टेलर्स ने मुझे बेवकूफ़ बनाया लेकिन तब तक वो सारे टेलर्स वो दोनों टेलर्स बट बाई द टाइम दैट टाइम द टेलर्स हैड ऑलरेडी फ्लीड लेकिन तब तक वो दोनों टेलर्स भाग चुके थे फ्लीड मतलब भाग जाना वो तब तक दोनों टेलर्स वहाँ से भाग चुके थे स्टूडेंट्स आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर थैंक यू वेरी मच